حضرت مولانا عبدالزاق طاہر صاحب خطیب آزم سائی وال تو آڑے سامنے خطاب فرما دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ وحدہ اللہم سلی و سلیم علی سید الرسول و خاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِهِ يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة واستغار على من خالف أمري هر لب پہ ہے گفتگو محمد ہر دل میں ہے آرزو محمد دو عالم سے شامل ہے اسیروں میں ان کے وہ آئے سوئے مشکبوئے محمد نہ فرشتوں میں دیکھی نہ انسان میں پائی جہاں سے نرالی ہے خوئے محمد برسنے لگی مجھ پہ رحمت اللہ کی جھوم کر چلا جب میں کوئے محمد یہ دل چاہتا ہے وہ لب چوم لوں میں یہ دل چاہتا ہے وہ لب چوم لوں میں کہ جس لب پہ ہو گفتگوئے محمد ہمہ قسم دی حمد و سنا اللہ جللہ شانہ دی ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگلو درود و سلام امام الانبیاء سید الابولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین 
شفیع المذنبین سراج السالکین رحمت اللی العالمین پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واتخہ سے محترم تمعین معزد حاضرین و ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیے دے باوجود اس پرفتن دور دے اندر اس عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فرنس دے اندر شرک دی سعادت نصیب فرمائیے دعا ہے اللہ میری حاضری تسا سب حباب دی تشریف آوری قبول فرمائے جنہ ساتھیاں بھائیاں نے اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام دا انہی قاد ہے تمام انتظام فرمائیا میری مراد فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد ساکب ربانی صاحب حفیدہ اللہ سبحانہ وتعالی اور خطی مسجد حضہ محترم جناب قاری محمد عارف صاحب بھائی خالد محمود صاحب اور دیگر جماعت رفقہ معاونین منتظمین اللہ تعالی سبنا دی محنت کوشش کا وز جستجو پیار محبت سنیکین اپنی رضا و رحمت نل قبول فرما کی نجات دا دریہ بنا دے سب کہہ دو آمین معاذہ سامین حضرات جس طرح تسی مشہدہ فرما رہے ہو کہ سٹیج دو پر میری جماعت دے جید علماء کراف و خطبہ ادام تشریف فرمانے اور معزد مہمانانے گرامی چودری فروکرش صاحب چودری حاجی تارک محمود صاحب چودری تاہر صاحب اور بھائی اجمل صاحب اور دیگر اللہ تعالی سبنا دی تشریف آوری سبنا دا پیار محبت اپنی رحمت دینا القبول فرمائے حضراتی محترم میرے تو قبل خطیب پاکستان خطیب اسلام محترم جناب قاری محمد عثمان سادی صاحب حفیدہ اللہ سبحانہ وتعالی حضیم الشان جاندار شاندار خطاب فرما چکے نے اور میرے تو بعد بن شاء اللہ الرحمن قاری احمد حسن سادی صاحب محترم قاری محمد اسماعیل عطیق صاحب اور دیگر علماء اکرام دے خطابات ہونے والے نے دعا فرماؤ اللہ تعالی آج دے پروگرام انہوں محفل نو اپنی رحمت نال کامیابی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی سن سنا کے عمل دی بھی توفیق آتا فرمائے کہ دعا امین وعدہ سمین حضرات میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنتی روشنی دے اندر کانفرنس دے انوان دل وفا کرنگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس انوان دے کو تھوڑا جا سبق سنا کے اجازت چاہوا سارے مل کے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے نیکی عبادت سمجھ کے کچھ بیان کر دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کرا تو اسی سمات فرماؤ اللہ سبحانہ وتعالی میرے سمیں تمام محبابوں نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کانفرنس دا مقصد کانفرنس دی قرض و غایت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مینو اور تسانو آقا دی سیرت تجبہ دے مطابق زندگی بنانے دی توفیق عطا فرمائے کہہ دو آمین حضرات نبی علیہ السلام دی ذات تجبہ محبوب پیغمبر علیہ السلام دی شخصیت مبارکہ ہر لحاظ نال افضل و آلہ ہے میرے آقا دی ذات بات میرے محبوب پیغمبر دی سیرت سورت آقا دی گفتگو تی جستجو نبی علیہ السلام دی ہستی اور بستی ساری کائنات دی چا افضل اور آلہ ہے میرا ایمان ہے تو ہڑا بھی ایمان ہونا چاہید ہے کونے دی تاجدار علیہ السلام دی عبادت قیرات و تلاوت سخاوت اللہ ہے حضرات میرے آقا دی سلام تو تراوت اللہ ہے جلوت و خلوت اللہ ہے نبی علیہ السلام دا نام اللہ ہے لوگ میرے محبوب پیغمبر دا کلام اللہ ہے میرے آقا دا بیان اللہ ہے حضرات میری اور تو ہاری حقیقی کامیابی نبی علیہ السلام دی سیرت تجبہ نو اپنانے دین درے حضرات جن عظیم لوگا نے آقا دی سیرت نو اپنائے محبوب پیغمبر دے کردار نو اپنائے آقا دے لیل و نہار تے گفتار نو اپنائے اللہ نے دنیا تے کامیابی عزت عروج مقام بلندی مرتبہ روب دب دبا تا فرمایا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا دی سیرت نو پیار دا نتیجہ محبوب پیغمبر دی سیرت تجبہ نو اپنانے دا نتیجہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے جنہ دا مہمان بنا دیں گے اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ رفاقت نصیب فرما دیں گے میں بار بار یہی دعا کریں گا اللہ آقا دی سیرت نل پیار محبت نصیب فرما دے کہہ دو آمین 
حضرات جنہ بدقسمت لوگا نے جنہ بدنصیب لوگا نے آقا دے سیرت دا مزاق اڑھائے نبی پاک دے فرمان دا مزاق اڑھائے آقا دے حدیث تجبہ دا مزاق اڑھائے آقا دے مخالفت کرنے والے محبوب پیغمبر دے سیرت اور سورت دا مزاق اڑھانے والے دنیا تے زلیل ہو گئے دنیا تے خار ہو گئے دنیا تے پرشانیاں مقدر بن گئیاں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پر جنت کو لمحہ حرون کر دین گے حضرات میں شروع اندر ایک حدیث پڑھ کے آیا ماشاءاللہ خطیب پاکستان محترم جناب کاری احمد حسن سادی سامع فیدہ اللہ سبحانہ وتعالی کاری صاحب تشریف لے آئے اللہ تعالی کاری صاحب دی تشریف آوری قبول فرمائے کاری صاحب دی تشریف آوری اس بات دی دلیل ایک میں اپنے بات انہوں جلدی کلوج کرنا انشاءاللہ میں موسم دی نزاکہ دے پیش ندر بات انہوں بڑے ہی اختصار ان ارد کرنا گا دعا کرو اللہ تعالی شرح صدر کر کے حق سچ بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے اور اے بھی دعا کرو کہ میری زبان ہوئی جو کوئی آسا جملہ نہ نکلے جس تمین ہو یا توہانو فیدہ نہ ہوئے حضرات ارد کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَسْغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ عَمْرِ لوگوں نبی دا کلمہ پڑھ کے آقا دی مخالفت کرنے والے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے آقا دی حدیث دی مخالفت کرنے والے نبی پاک دی آرڈر فرمان تے پیغام دی مخالفت کرنے والے آقا دا کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام دی سیرت اور سورت دی مخالفت کرنے والے آقا دا کلمہ پڑ عادت اور عبادت دی مخالفت کرنے والے محبوب پیغمبر دی حدیث و تجبہ لوگو ایسے لوگ زلیل ان دینے خار ان دینے رسوا ان دینے پریشان ہو جایا کر دینے اور میں میں مبالغہ نہیں کرنا چاہندہ حدیث و تجبہ دی روشری جبات کرنا چاہندہ لوگو جنہ نے آقا دی سیرت دا مزاق اڑھائے نبی پاک دی کردار تے سورت دا مزاق اڑھائے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت کو لبی محروم کر دین گے میں جنت اٹھے کے دار نہیں آقا نبی کریم دی حدیث سے چوکی دارا ہے لوگ میں گزارش کرنا چاہنا ہے نبی دا کلمہ پڑھ کے قدم قدم تی آقا دی سیرت دا مزاکو ڈھانے والو نبی دا کلمہ پڑھ کے محبوب پیغمبر دے فرمان دی مخالفت کرنے والو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے آقا دی عادت اور عبادت دی مخالفت کرنے والو قدی سوچے آئے کہ نبی نے میرے تو اڑے واتے کنیاں تو آمان کیتیاں نے قدی سوچے آئے نبی نے ساڑے نال کنہ کو پیار کیتا ہے کنی شفقت کیتی ہے کنی محبت کیتی ہے کنہ مالکے کہنا دے سمن میرے آقا روندے رہے نے اور درہ تے یاد نہ سننا میں نے یاد آئے صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے سیدنا پیار عبداللہ بن عمر بن عاص سارے قید رضی اللہ تعالی قید و قید و رضی اللہ تعالی انہو اردہ حدیث پاک بیان کر دینے لوگو تے آنہ سننا میں ایک اور بھی بات کرنا چاہنا میں کہا کرنا کہ لوگو جنیاں ساڑیاں بعد عمالیاں نے جو ساڑے کرتوت نے جو ساڑے جرائم نے جنہیں ساڑے مسلمانہ دے گناہ نے کیڑا گناہ جرہ مسلمانہ دا نہیں پایا جاندہ کیڑی غلطی ہے جیدا مسلمانہ نے ارتقاب نہیں کیتا کیڑا جرم ہے جس جرم دا مسلمانہ نے ارتقاب نہیں مسلمان نہیں پیا کردہ اگر میں گناہ وادی فرش تیرے سامنے رکھا انشاءاللہ تو صحیح جج بن کے فیصلہ دے میں گا میں شارت البات کرنا چاہنا لوگ اور دکر رہے جنہیں ساڑے گناہ نے جنہیں ساڑیاں کرتوتا نے جو ساڑے جرائم تے بد عمالیاں نے اللہ 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 اگر میرے محمدیاں دعاواں ناناؤں دیاں اگر میرے محبوب پیغمبر نے مال کے کہنا دے سامنے امت مسلم آواز تے رو رو کے دعاواں نہ جتیاں دیاں اگر نبی نے محبت اظہار نہ کیتا ہندہ اگر مال کے کہنا دے سامنے بیرے آقا نے میرے تیری خاطر لمبے لمبے سجدے نہ کیتے ہندے میں کہا گرن امت ہون تباہ ہو چکی ہندی برباد ہو چکی ہندی ستیہ ناز تے صفایہ ہو چکی ہندہ اللہ اکبر قبیرہ سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دو کیا دو درہ سے پہ آپ اچھی بولو نا صلی اللہ ہوں ٹھیک ہے موسم تھنڈا ضرور ہے لیکن اتنا بھی تھنڈا نہیں جنہاں تسی محسوس کروا رہے ہو محبت نہ پیار نہ بولے آجے میری زبان تے بار بار آقا دا پاک نام آئے گا بڑا بخیل و بندہ ہوئے گا جر آقا دا نام سن کے درود پاک نہ پڑے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے سی مسلم دی حدیث تجبائی سیدنا پیار عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو اردائی حدیث تجبہ بیان کر دیں گے عدرہ پیار نہ سننائی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے آقا مدنی کریم نے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں قرآن کریم دے دو مقامات دو آیات نو تیراوت فرمائے او اللہ دا قرآن سننائے میرے پاک نبی علیہ السلام دعا کر دے پہنے اللہ دے قرآن دی ایتا تیراوت کر دے پہنے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعذبہم فانہم عبادک و ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا پیار عیسیٰ علیہ السلام دا فرمان علی شان پڑھے آئے پیار عیسیٰ نبی دیا باتاں جو اللہ دا قرآن پڑھے آئے میرے پاک پیغمبر او مقام تلاوت کر دے پہنے ان تعذیبہم فانہم عبادو کائے وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحمد حکیم قرآن دا دوسرا مقام ابراہیم علیہ السلام دی جو دعائیں میرے آقا وہ بھی تلاوت کر دے پہنے ربی انہن اضللنا کثیرا من الناس فمن تبیانی فانہ منی ومن اصانی فانک غفور الرحیم حضرات بات مختصر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دعا پہ کردن اللہ جو میری مخالفت کرنے والے جو میری نافرمانی کرنے والے میرے حکم قدولی کرنے والے اللہ اونا دا معاملہ تیرے نالے اللہ جائے معاف کردے جائے عذاب کردے یعنی پیار عیسیٰ نبی نے اپنے گناہ گار امتیاں واسطے بخشش جی دعا نہیں کی تھی اونا نو اونا دے حالتے چھڑے آئے مال کے کہنا دے فضل کرم تے چھوڑے ہیں اور سیدنا پیار ابراہیم کہہ دے علیہ السلام کہہ دے کہہ دے آواز میری پہنچ رہی ہے توڑے تک پھر بولو نا درہ لائٹ آئے نا تسی بیٹھے عجرتے آنا سننا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرات رضے کر رہے ہیں ابراہیم نبی بھی دعا کر دے پہنے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم حضرات ابراہیم نبی بھی دعا کر دے پہنے اللہ جو میری اطاعت کرنے والے جو میری اتباع کرنے والے میری فرمہ برداری کرنے والے میرے پیچھے پیچھے چلنے والے میرے حکامات عمل کرنے والے اللہ انہا دا معاملہ میرے نالے اللہ وہ میرے وچوں نے میں دعا کرنا اللہ تو معاف کر دے وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ جو میری نافرمانی کرنے والے انہا دا معاملہ تیرے سپور دے اللہ تو معاف کرنے والا تو معاف کر دے اور لوگوں سنو مہدہ تلی دے رہنے والو گردانے والو تشریف لیانے والو نبی پیار دا تذکرہ کرنا اس نبی امت غم خار دا تذکرہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر بولو پھر بولو میں کاری صاحب دے بیان تے خطاب آسے تو انہوں تیار کر رہے ہیں اصل خطاب شیخ خیندہ ہونے اور میں انہوں صرف تیار کرنے واتے بیٹھا تو دعا کر اللہ میری حادری قبول فرمائے حضرات یعنی سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مقامات دو آیات نو تلاوت فرمایا دو نبیان دادت کرا ہوئے ہیں اللہ اکبر قبیرہ دونہ نبیان نے دونہ رسولہ نے اپنی گناہ گار امت نو اونا دے حالتے چھوڑے ہیں اللہ اکبر قبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینو تو آنو لوگوں نبی نے اپنی حالتے نہیں چھڑے ہیں اللہ اللہ اکبر قبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ 
लोग अखाच कीमती कीमती मोती गिर लग जाते ने मेरे आका रोन लग पै नबी दुआ पे कर देने अल्लाह उम्मीदी मेरे आका रो रहे ने ते मेरे तेरे वास्ते दुआ पे कर देने अल्लाह अकबर कबीरा मैं मुहब्बत ही गल करा प्यार दिया बोलियां पेश कर दे आए हजरात आना सुनना मैं हमेशा बात कहा करना आए अल्लाह अकबर कबीरा के नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया हजरात जो का एक बड़ी प्यारी गल करना चाहना जिन्होंने देखे उन्होंने पता चलेगा हजरात एक बड़ी प्यार वाली गल करना चाहना है नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया जो हिजरे ते जो जरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया उनकी दुआ की बदौलित अजाबी रब सी बचे हुए हैं सही मुस्लिम दिया दीदा तर्जमा पेश करा हजरात आना सुनना इमाम अम्बया जनाब मोहम्मद रसूलम इंज करके गोरे गोरे हथों का कुछ कौला उठा के तशरीफ फरमाने मेरे आका दुआ पे कर देने लोगो सुनो आका का फरमाने लोग माल के कहना के सामने तीन दुआव की अल्लाह ने मेरिया दो दुआव कबूल की तीसरी दुआ मेरी अल्लाह ने कबूल नहीं की हजरात कबूल नहीं हो तर्जमा पेश करा इमाम अंबया जनाब मोहम्मद जिन्नी मर्दी महंगाई हो जाए भुख न मरिया बोलो तो सही बचाई आपस में लड़ाई झगड़िया तो बचाई ये दुआ कबूल नहीं हुई ये शादी का तर्जमा इवें करना चाहना है उनकी दुआ की बदौलत अजाबी रब से बचे हुए हैं गम उम्मती में उनकी लब पर गम उम्मती में उनकी लब पर जो सवाल आया कमाल आया गमे उन्मती में उनकी लब पर जो सवाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया 
غم امتی میں ان کی لب پر سن سن غم امتی میں ان کی لب پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کی جرتی پہ جاؤں قربان کہ آج کافر بھی انسی لرزا عمر تری عظمت و صدقے داؤں عمر تری ایمان تے جرت و صدقے داؤں آئے عمر کی جرتی پہ جاؤں قربان کہ آج کافر بھی انسی لرزا آئے عمر کی آنی عمر کی آنی سی کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کی آنی سی کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا ایک بڑی پیاری گل کرنا چاہنا ہے غرور خود خوروں کا توڑ ڈالا لگا کی ماتھے پہ تل اللہ نے غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کی ماتھے پہ تل اللہ نے جو کالے رنگ کا جو کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا کمال آیا اللہ بلال جیسا ایمانی دے دے آمین تے کہہ دے ہو جو کالے رنگ کا غلام سنا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تاہر ہے سبی آلہ رتب سب کی بلند و بالا سب نہ دی عزت کرنا سب نہ دی قدر کرنا نبی تاہر ہے سب آلہ رتب سب کی عظیم و بالا مگر جو آخر مگر جو آخر نی آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا حضرات ارد کر رہے ہیں توجہ کرنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے میرے آقا امہ دے غم دی اندر امہ دی فکر دی اندر آقا آسو بہن دے پہنے میرے آقا دعا پہ کر دینے اللہم نغفر لی امنتی اللہم نغفر لی امنتی اللہ اکبر غبیرہ امام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو بولو شاٹ ہے تھوڑا جا اگر کوئی سانو ہو جائے تھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسو بہا رہنے میرے آقا روئی جا رہنے حضرات آنہ سنہ مسیح مسلم دی حدیث دی بات کردہ پی آئے آقا انہ رندینے آقا انہ رندینے آقا انہ آنسو بہندے پہنے میرے پاک پیغمبر دا کرتا تر بتر ہو گیا ہے آسمان تو جبریل اللہ دا پیغم لے کیا ہے آقا جی کس وقت رندے پہنے میرے آقا علیہ السلام فرما دے اللہ میری امت مواب فرما دے اللہ میری امت حال تیرے ام کر دے حضرات را پیار نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوپر اللہ دا پیغم آگیا سونے انہا سن رضی کا فی امتی کا سن سن انہا سن رضی کا فی امتی کا ولا نسو کا یون القیا میرے آسونیا دل چھوٹا نہیں کرنا آگا پرشانی ہونا ہے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا امد معاملے دن رہتو ہنو رسوا نہیں کرنگے شرمندہ تے مایوس نہیں کرنگے میرے آسونیا نبیا اللہ دا پیغام لے کے آیا ہوا اللہ تو ہنو راضی کر دینگے جیوے تسی آکھو گی اللہ اومی کر دینگے 
نبی روئے کی دی خاطر ہے اور بولو نبی کی دی خاطر ہوندے پہ نے اللہ ان امت نے بھی نبی دا احساس کرن دی تفیق دے دے اللہ نے امت کی اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ ولسوف یوت کا رب کا فترضا اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ روتے ہوئے جب دیکھا نبی دینہ فرمانی کرنے والے آئے روتے ہوئے جب دیکھا نحبوب کو غاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجی خوشی تاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجی خوشی تاروں میں آقا کو میرے ڈونڈو قرآن کی پاروں میں لگ دا جو ملا سمدھی کوئی نہیں آیا آقا کو میرے ڈونڈو قرآن کی پاروں میں محبت ہی گل کرنا چلنا ہے ورفنا لگا ذکر اگر ترجم ایوی کر دیا ہے جبریل امی بولے جبریل امی بولے شدرا کی مکی بولے جبریل امی بولے صدرا کی مکی بولے آقا تجھ سانا ہسی دیکھا تجھ سانا ہسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو ارجی اسی تاروں میں آقا کو میرے ڈونڈو قرآن کے پاروں میں میں اپنی محبت اظہار کرنا چاہنا اے کاش کبوتر ہی ہم بن کی رہے ہوتے اے کاش کبوتر ہی ہم بن کی رہے ہوتے اس گنبد خضرا کی پر نور میناروں میں محبت کریا کا نبی پاک نال وفا کر نبی دی حدیث تجبہ دے نال وفا کر آقا دی سیرت پاک دے نال حضرات توجہ کر ارد کر کندہ نبی نو پیار امت دے نال ایک اور حدیث شیل جامعی دی پیش کر دینا شانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دین توبا لیمن دعانی وآمن بی و توبا سبع مرات لیمن لم یار وآمنا بی حضرات بڑا پیارا جملہ دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دنے لوگو جنہ نے میری سیارت کر کے کلمہ پڑھ لیا مراد نبی پاک دے صحابہ دی جماعت ہے آقا دی سیارت کر کے کلمہ پڑھنے والے میرے آقا دی سیارت کر کے ایمان لے کی آنے والے میرے آقا علیہ السلام فرمان دنے صحابہ میں مبارک بعد پیش کرنا اللہ جنتہ تک کر دین گے خوشکبری ہوئے اگلی گلد رات یا انہا سننا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وطوبہ سبع مرات لمن لم یارنی وآمن بھی میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے صحابہ جنہ نے میں نے دیکھیا بھی نہیں اور سنی نبی نے دیکھیا بھی نہیں تو اڑی گالوں لگیے حضرات آبین تبت آبین دین میری تیری گالوں لگیے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے جنہ نے میں نے دیکھیا بھی نہیں میری زیارت بھی نہیں کی تھی میرا مکھڑا بھی نہیں دیکھیا میرے نال ملاقات بھی نہیں کی تھی آقا علیہ السلام فرمان دینے صحابہ بغیرت دیکھن تو ہی 
ਸਹੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਸੀਰਤ ਤੇ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਮਰਤਬਾ ਸੱਤ ਮਰਤਬਾ ਸੱਤ ਮਰਤਬਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਆਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਈਮਾਨ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਈਮਾਨ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇ ਈਮਾਨ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ ਅਕੀਦਾ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ ਸੋਚ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ ਲਾਇਨ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸੀ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਗੁਫਤਾਰ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਲੈਲੋਂ ਨਹਾਰ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਖਰੀਦ ਤੇ ਫਰੋਖ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸੀ ਹਜਾਮਤ ਲਿਬਾਸ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮਾਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਈਮਾਨ ਸਿਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਆਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਗੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਸੱਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਾ ਸੀ ਕੀ ਨਬੀ ਦਾ ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਏ ਕੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਸਵਫਾ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੋ ਆਓ ਆਕਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੋ ਨਬੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੋ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਫਤਾਰ ਅਪਣਾ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏਗਾ ਇਹ ਕੋ ਦਾਵੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸ਼ਰਬਤ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕਫੀਅਤ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਖਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਦਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਸੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਸੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਆ ਲੋਗੋ ਸੁਣੋ ਇਮਾਮ ਅਲ ਅੰਬਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵ ਆਲਿਹਿ ਵ ਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਸਈਦ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ਾ ਹਦੀਸ਼ ਪਾਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਸੁਣੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਹਿਸ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਾ ਲੈ ਸਿਹਾਬੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਸਾਂ ਆਏ ਆਕਾ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਕਬ ਆਏਗੀ ਕਿਆਮਤ ਕਬ ਆਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਅਲੀ ਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਵਾ ਮਾ ਅਵਦਤ ਤਲਿਸਾ ਆਏ ਦਰ ਇਹ ਤੇ ਦਸ ਕਿਆਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਨਣਾ ਸਿਹਾਬੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾ ਦੀ ਔਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਫਰਾਇਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਨਵਾਫਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ
ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਗੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਗੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹਰਾਮ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਆ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆ ਲੋਗੋ ਸੁਨ ਮਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਮਾਮ ਅਲ ਅੰਬਿਆ ਜਨਾਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵ ਆਲਿਹਿ ਵ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਿਆਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਾਦੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਸਬਟੀ ਤੇ ਤਰਾਦੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਬismillahi rahman rahim fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikum allah wa huwa as-sami ali اللہ نے ایمان سے آباد ایمان میرے تیرے واسطے اللہ پاک نے آئیڈیل بنایا لوگو حضرات توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نو صحابی کی دا کا اللہ نال پیار کرنا نبی نال پیار کرنا او ذرا تسی بھی سچا پیار کر لو نبی دی سیرت اپنا لو سچا پیار دا حق ادا ہو جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر علی السلام فرماندے نے انک مع من احببتا اگر سچا پیار کرے گا سچی محبت کرے گا تو بھی سچا پیار کر لے اللہ دے پاک پیغمبر علی السلام فرماندے نے ਕਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਰਮਾਏਗਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਜਿਸੇ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੁਦਾ ਕੀ ਉਸੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਏ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਜਿਸੇ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੁਦਾ ਕੀ ਉਸੇ ਜੋ ਉਹਨਕੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਖਤਾ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀਵਾਨਾ ਕੀ ਦਰ ਜਾਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਜਿਸ ਦਿਲ ਮੇ ਉਲਫਤ ਨਾ ਹੋਗੀ ਸਮਝ ਲੋ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਮੇ ਨਤ ਨਾ ਹੋਗੀ ਕਰੇ ਜੋ ਇਤਾਅਤ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਦਿਲ ਸੇ ਉਸੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੀ ਹਾਜਤ ਨਾ ਹੋਗੀ ਭਟਕਤਾ ਰਹਾ ਹੈ ਭਟਕਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਅਕੀਦਤ ਨਾ ਹੋਗੀ ਆਖਰ ਦਾ ਵਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਸਨ حضرت مولانا عبد الرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن